。队长，都准备好了，随时可以走。好，你现在就去向百元报告。知道说什么吗？知道。去吧。等会儿。真知道吗？就放心吧。情报要报告百元少佐呀，跟我走。哎、少佐，特務によると公共軍に異常が。何だと？昨晩、ガンビアは公共軍小隊長を家に呼びました。今でも出てきません。それは一体何を？今は不明ですが、とても異常かと。柏原少佐に報告、面会です。じゃあ、本太君、山顶草长被耿彪杀害了。你说什么？他们还投靠了新四军，许副队长和五才队长他们不肯造反，所以被抓了。他们还要杀他们。所以，咱们现在赶紧救人吧，要不再不救就来不及了。你们俩都是我多年的兄弟，我给过你们机会。你们俩既然一心想当汉奸，留着也是祸害。我今天就送你们上路。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。告诉我这是怎么回事，耿彪呢？啊，耿彪呢？跑跑了，跑，对，跑了。逃げるか、そうはさせない。
太君，今天我老婆出殡，死者未到，请打开城门。对不起，我没有接到百元少佐的命令，不许开城门。我现在说的，就是百元的口头命令，请打开城门。对不起，我没有收到命令。你现在可以给北原打电话。我没有收到命令。你没有老婆吗？你没有爹娘吗？没有兄弟姐妹？没有祖宗八代？没有大爷吗？你他妈还是人吗？八个。日本兵，放他们几天，准备。到。撤吧。
差不多安全了。耿队长，让兄弟们先歇会儿吧。兄弟们，赶紧休息，出去请假。哎，耿队长，我看先找个地儿把嫂子葬了吧。是。谢谢二位营长，冒死相救。说啥呢，耿队长？都是自个儿兄弟。江海洋啊，江海洋啊，啊，是你？对呀、啊，你们怎么穿成这身狗皮了？嗨，穿这身衣服不是为了打日本人吗？哦，是这样啊，乡亲们，不要怕，江营长回来了，是江营长，江营长啊！<笑>哎，江江营长，江营长，你可回来了！江营长，你是打日本鬼子了吗？是啊，现在没事了，乡亲们。江营长，我乡亲们看见你们新四军，就跟看见亲人一样；看见我，就像瘟神一样。跟你一比，我枉为一个男人啊！哎，这话，咱以后就都是抗战的队伍。就是一家人了，江营长。我他娘以前胡同，当了汉奸。从今以后，咱就是一家人。我一心跟你打鬼了。好，要的就是你这句话。兄弟们，都去忙吧。啊，先把咱鬼子叫住啊！再忙，辛苦你们了。少佐、教隊長と部隊長が面会です。入れろ。はい。本院少佐、耿彪叛变，卑职未能及早察觉，请你治罪。徐队长、吴队长。二位能在关键时刻效忠皇军，非常感谢。怎么会治罪呢？徐队长，现在你暂时任命黄协军大队长，我会请示福田大佐，正式任命。卑职一定尽忠职守，为皇军效力。柏原少佐君には失望した大佐学官申し訳ないどうか処罰を今処罰して何になる武漢は膠着状態になった物資が必要で重労倉庫で大きな増援もしてやった新四区に爆破されて本当にバカだ
加藤憲兵隊長であり特務課長である君が中ロンチェンジャン一体の新四軍に物資を奪われ交通破壊され戦力の被害も大きい恥ずかしくないのかよく聞いていろもう上層部に申請したすぐに重装兵隊連隊がここに来るだろうまた歩兵部隊もすぐ重労に着くだろうその時私が指揮する重労とジェンジャン一体の新四軍を全方位で囲み根絶やしにする加藤覚えておけ治安維持を除きできるだけ情報を手に入れろ随時報告しろはい柏原最近医薬品と医療機器を重労に運び武漢に届けなくてはいけない重要なことだこの任務を君に託すもし何かあったら天皇陛下に死んでわびるんだなはい看见来了。你在下边啊，好好等着我。等我这边事办完了，我往军师找你。老孔这辈子对不起你。等我下去了，你说咋罚我就咋罚。他娘不该给小鬼子扛。老公想明白了，不给小鬼子了，不等人。下辈子，咱俩还当两口子。我现在是心死军，我领着你风风光光的过日子。老高，节哀顺变。新知识，啊！海洋，冯营长，又见了，我们又见面了。冯营长，大七，来介绍一下，这个是耿队长。耿队长，欢迎加入新四军。洪营长，我原先干了那么多错事，你们还让我加入新四军，我，嗨，以前的事儿就不提了。现在我们共同抗敌，今后就是战友了。<笑>
。这战友，嗯，洪营长，我耿彪也是条汉子。哎，以后我耿彪一定戴罪立功。好啊，不过戴罪免了，立功就行。啊，立功。洪营长，这消息够灵通的啊。哎，是这样，团部对你们能够策反耿彪大队长，给予嘉奖和记功。正好我们的部队往这儿开拔，所以我就亲自给你送来了。哎，这是嘉奖令。上级决定，将耿彪大队长的部队整编为一个加强连，任耿大队长为连长，直接归你们领导。嘿，洪营长，我我原先就是个二狗子。我现在参加新四军，我就想打鬼子，我不想当什么连长。哎，耿队长，国难当头，你能够站出来对付日本人，这已经是难能可贵了。别说你那个连长，就是我这个营长，你当都成。你就别磕碜我了，这个连长我,我干不了。哎，耿队长，海洋说的对，你要好好干，对自己有信心。行了，就别推辞了。是，只要打鬼子，这连长我干，这就好。海洋，有这么一个事儿，我们野战医院现在急缺医疗物资。团部刚刚得到消息，近期日军会往巨荣运送一批药品和医疗物资，所以上级决定让你们截获这批物资，怎么样？好，保证完成任务。好。那我就告诉你一个好消息，我们已经找到合适的人选接替柳梦琪同志的工作，所以上级决定调柳梦琪到你们手枪营做教导员，原教导员肖红同志将会抽调到师部直属野战医院做政委，怎么样？高兴吧？那还用说，是吧，二哥？啊！我就要调走了，你一定要照顾好自己，知道吗？你放心，不等到娶你的那一天，阎王爷是不会收我的。你说什么呢你？你你想让我守活寡？啊！哎！你看我这笨嘴笨舌的，我说错话了。我逗你呢。哎，两位大哥，又来了批货，把货挑里边吧，我姐在呢。进屋说吧。指导员同志，还望以后多多指教。这下以后你就可以天天在我身边了，我放心多了。臭美吧你？啊？高兴吧？瞧把你乐的。算你猜对了。行，好了，聊正事儿。呃，告诉小安，这两天日本人要往居荣运一批药品，还有医疗器材，想办法查一下这个情报。上级要求我们截掉他们。好。
，辛苦了，指导员同志。队长，哎，许队长。这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报。这批药品明天就要运走。这样的话，今天晚上就得准备。嗯。还用回杂货铺吗？不用了，杂货铺那边小顺一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。太好了。この物資は明朝に運びます。途中、大部隊が交通線を確保しています。三つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。二哥，二哥，嗯，耿连长呢？啊，在后头，马上到。来了，哎哎，来，哎，耿连长，来坐。王营长，江营长，我有个事儿想问问。啊，说，我一心跟你打鬼了，咱现在是不是一家人？是啊。那我现在算不算咱新四军？算啊。那算为啥我穿的跟他们不一样？你瞅瞅他们，你瞅瞅我啊！人家走在村里，人指指点点的。你得给我换。二哥，是该给解决一下了。啊，哎，是这样的，现在部队呢被俘紧缺，你就委屈一下。来，说正事。坐，早就该换了。你们看啊，这批物资呢，沿途都有日军把守。而且有两个大队，呃，这就得动点脑子了。这条路有个
岔口，我们结了物资，就从这个岔口把它转运到山上。哎，江营长，你说的是这儿？是。江营长，这儿啊，这有一鬼子据点，咱不管是从这边走还是这边走，那都得暴露。哎，到时候腹背受敌，咱这仗就不好打了。这个问题我也一直在考虑啊，本来想不通，但是今天看到你，我想通了。啊？怎么样？都准备好了吗？差不多了，但是现在有一个难题需要解决。什么难题啊？哎，结了物资之后呢？我们需要人手把物资转走，但是同时又需要人手阻击日军。手枪营现在力量不足，如果分兵转运物资的话，我担心不能有效的阻击日军。这个好办。你知道我们新四军为什么用低劣的武器同日军作战还能打胜仗吗？我不知道，你给我说说。因为我们的队伍是一心为着老百姓谋幸福的队伍，我们的依靠也是老百姓。日军他们虽然穷凶极恶，但是他们一旦陷入这样的战争，一定会失败的。嗯，你说的是，这点我在论持久战里也看到了。所以呀，就放心的去执行好任务，抢运物资的事情就交给我。还有一件事情，这个在上海的时候呢，时机不成熟，但是现在我觉得差不多了。我想让你作为我的入党介绍人。好，我会向组织申请的。准备好了吗？准备好了。老三呢？后面呢？大哥，都准备好了，出发。支持我们今天主要的任务就是抢运物资。物资在什么地方？我带你去。那什么时候出发？现在出发。走，走，走，走，走，走。心里直打鼓，咱这趟安全吧？别他娘废话了，赶紧走吧
一刀。兄弟，自己人。哪个部分呢？居荣黄协大队的。站着别动啊！外面来了批人，说是巨龙黄协大队的。看，就那边等我。你是居荣黄协军大队的？对啊，你们怎么到我们这儿来了？哎，你们今天没有接到通知吗？啊，今天有一批物资要从这条路。运往镇江，我们兄弟负责打前阵，还有给你们的给养，还有军饷在后边呢。通知倒是接到了，你的证件。让他们过去吧，过来吧，好，兄弟们，走。兄弟们，来领军饷吧！来，你们几个，我来领军饷了。嗯，我说，这楼上的也下来吧。他们几个就不用了吧？哎。领军饷这事儿，一人一个坑儿，那得上面签字儿的。这万一皇军怪罪下来，你不是给我找麻烦吗，兄弟？下来吧。好，都下来吧，下来领军饷了。还有弟兄们，这样啊，领军饷了，来，再把队牌支一点。是反了。